അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നട്ടി ബബിൾസ് കേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനേക്കാളും ഒക്കെ മുന്നോട്ടാണ് ഈ കേക്ക് കടയിൽ ഇതിനെ ഏകദേശം കായി രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട് ഈ കേക്കിന് ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ കേക്കിന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ തരിപ്പയിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തരിച്ചെടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിൽ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിൽ കുറച്ചായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൂടുതലായാലും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ബാക്കൊക്കെ അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പോകും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഒരു കുക്കർ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് പൊടിപ്പാണ് അത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പ് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നാല് മുട്ട നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണ്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അട റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം കേട്ടോ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടിരിക്കണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മെല്ലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഞാനിത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാവിട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു പപ്പടക്കോലോ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ പപ്പടക്കോലോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതിമലൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല ശരിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാനിതൊരു വരലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുക ഇന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് 
ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നട്ടി ബബിൾസ് കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിലത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ത ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്രീം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് ലെയർ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രീം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോഴും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും തന്നെ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ നൈഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ട് കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കളി കയ്യിൽ ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ചെറീസോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരില്ലേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഡബിൾ ബോയില് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് പൊടി ഇങ്ങനെ വിതറിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നട്ടി ബബിൾസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാല ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്